Uno de los videojuegos más llamativos de los últimos años ha sido Cyberpunk 2077, y no precisamente por buenos motivos. Pese a tener una buena historia y uno de los mundos Cyberpunk mejor construidos en los videojuegos, su lanzamiento fue tan desastroso, tuvo tantos problemas y tardó tanto en arreglarse que muchos creímos que el juego estaba condenado a una lenta y dolorosa agonía antes de unirse a títulos como Anten en el pabellón de juegos fracasados. Yo mismo he cubierto bastante del juego, tanto en artículos en mi blog, porque sí, este canal nació primero como un blog, como con varios videos en YouTube. Y aunque jamás perdonaré a CD Projekt Red la grosería que llegó a mi PlayStation 4, que tardara tanto en ser aceptable en esa consola, o que tuviera que esperar a tener una PlayStation 5 para jugar decentemente, reconozco que la dedicación y tiempo que han dado para tratar de arreglar el juego y volverlo algo parecido a lo que prometieron ha sido mínimo impresionante, aunque jamás les volveré a comprar un juego de lanzamiento. Y aunque mucho de esto ya se había logrado con parches que no solo arreglaban errores del juego, sino que agregaban contenido adicional, y ahora tenemos la promesa de un gran DLC de pago para el 2023 que agregará nuevas historias al juego, lo que encendió la chispa que ha reavivado el cariño de los jugadores estas últimas semanas ha sido el estreno en Netflix del anime Cyberpunk Edge Runners. Hoy les hablaré de esta serie anime, el cómo resume el mundo de Cyberpunk 2077, cómo funciona como adaptación y, lo que es más importante, cómo esto define qué tan buena o mala es la serie. Ubicado antes de los sucesos de Cyberpunk 2077, Edge Runners ocurre en un futuro distópico que nos presenta la vida de David Martínez, un joven que vive en Night City, una ciudad gobernada por y para las corporaciones que, tras sufrir una tragedia donde lo pierde todo, conoce a Lucy, una Net Runner que le invita a entrar en una banda de mercenarios donde, poco a poco, irá ganando una reputación hasta volverse toda una leyenda que le permita cumplir su sueño. Esta serie es un anime de 10 episodios transmitidos en Netflix que fue animado por Studio Trigger, conocidos por obras como Kill la Kill, Little Witch Academia o el episodio de Los Gemelos en Star Wars Vision, siendo generalmente su trabajo uno bastante directo, colorido y alocado, que no solo le viene como anillo al dedo para lo que se quiere contar en esta serie, sino que logra sintetizar mejor que el propio juego el tema de este mundo. Pese a que Cyberpunk 2077 es un buen RPG de acción, contar con una buena historia, tener una ciudad magníficamente diseñada y un mundo Cyberpunk que parece la mezcla perfecta entre Ghost in the Shield, Akira y Blade Runner, tiene algunos pequeños problemas a la hora de contar su historia, fuera de todo lo malo que tuvo en el lanzamiento, que eso de pequeño no tiene nada. El primero es que, paradójicamente, su mundo se sentía anticuado, ya que el videojuego era una secuela del juego de rol Cyberpunk escrito por Mike Pottsmith en 1988, causando que Cyberpunk 2077, en ocasiones, se sienta más como una visión del futuro de la década de los 80 y no de la década del 2020. El segundo, y más importante para el tema de hoy, es que el juego no logra ser claro en tener su propia identidad. Sí, CD Projekt Red logró reunir en un solo título todos los elementos del género. Un futuro altamente tecnológico, hipercapitalista, gobernado por megacorporaciones, con una sociedad altamente desigual donde la diferencia entre el humano y la máquina es difusa, pero no logra ser clara en qué lo diferencia. Aunque los grandes clásicos de este género comparten todos estos elementos, porque si no, no serían obras cyberpunk, Ghost in the Shield se centra más en la lucha contra criminales y terroristas que aprovechan la alta tecnología de su mundo y en el transhumanismo. Blade Runner en ser una trama noir que recuerda al cine de detectives en blanco y negro y en qué nos hace realmente humanos. Y juegos como Deus Ex en las conspiraciones entre grupos de poder por dominar el mundo. Cyberpunk 2077 pretendió mostrarnos el camino de Pi él o la protagonista por volverse una leyenda de Night City y lo vacío e inútil que eso se siente al final del camino, 
y aunque es una buena trama en un mundo impresionante, no logra ser suficiente para no tocar temas que los clásicos ya mencionados de este género no hayan mostrado y mejor. Aquí es donde Cyberpunk Edge Runner brilla, ya que al ser una serie anime de solo 10 episodios de 25 minutos cada uno, y no un RPG de mapa abierto que puede durar fácilmente de 80 a 100 horas, logra enfocar y sintetizar mucho mejor este mensaje, en una historia que, muy apegada al estilo de estudio Trigger, sabe ir directo al grano de la forma más espectacular posible. David Martínez, el protagonista, es el hijo de una mujer que se sacrifica en el trabajo para que su hijo pueda ir a una exclusiva academia de la corporación Arasaka, que no se siente cómodo entre compañeros de la élite de Night City que lo ven como un pobre que no debería estar ahí y que, tras perderlo todo al morir su madre, víctima colateral de un tiroteo entre bandas y por no tener un buen seguro médico, se sumerge en el mundo criminal de la ciudad para volverse un mercenario. Su historia es la de una tragedia tras otra, de estar en una sociedad desigual donde no importa la vida de sus ciudadanos, siempre que a las corporaciones les siga yendo bien y donde él termina sacrificando todo para, por lo menos, lograr aunque sea un solo acto bueno en esta horrenda ciudad. En esto ayuda la forma en que Studio Trigger enfoca sus historias, ya que la serie es una sucesión tras otra de momentos alocados, donde vemos como poco a poco, en pos de sobrevivir y ser una leyenda, a medida que David Martínez va adquiriendo más partes cyborg con que mejorar su cuerpo, va perdiendo su humanidad, volviéndose poco a poco una persona sin control y sumida en la depresión, hasta que lo único que le queda es sacrificar la poca humanidad que conserva antes de caer en la ciberpsicosis para ayudar a Lucy a cumplir su sueño. Y en el camino de mostrarnos la tragedia que es vivir en Night City, Studio Trigger nos muestra en Cyberpunk Edge Runners algo en que son unos maestros, como lo es presentarnos en poco tiempo personajes carismáticos que se ganan el cariño del público. A excepción del protagonista, que siento no trae nada que no haya visto antes, personajes como Main, Lucy o la aparente favorita de muchos, Rebecca, todos logran captar el cariño y atención del público gracias a su personalidad, carisma e impresionantes escenas de una forma que me sorprende, dado que este anime tiene de esas historias cuya trama realmente no es complicada y el tiempo pasa volando. Otra cosa que me encanta es cómo Studio Trigger ha presentado la acción. Cuando yo juego Cyberpunk 2077, generalmente priorizo la estrategia, el sigilo y el tomarme las cosas con calma para que mi versión de Pi sea lo más profesional y eficiente posible. En cambio, Cyberpunk Edge Runners es el equivalente al jugador que ve que el sigilo es opcional en la siguiente misión y decide ser la versión Cyborg de Rambo causando que todo el anime esté repleto de grandes escenas de acción, explosiones, gore, violencia gráfica y sexo que, aunque supera a lo que yo normalmente veo en mis partidas, representa bastante la vida violenta de un mercenario de Night City. Lo curioso es que, aunque este nivel de acción está al mismo grado de exageración que vimos en series como Kill la Kill, donde todo lo que pasa en pantalla tiene que ser extremo, no siento que llegue a estar fuera de lugar en el mundo de Cyberpunk 2077, al menos no la mayor parte del tiempo, como podía sucederle a algunos fans de Star Wars al ver el corto de Los Gemelos, pudiendo ser esta trama solo una historia más, particularmente violenta y alocada eso sí, dentro del universo de Cyberpunk 2077. Pero lo que más me gusta, al menos como adaptación, es el enorme cuidado que han puesto en ser fieles al juego. No es que la serie suceda en calles genéricas con el mismo estilo del juego de CD Projekt Red, es que literalmente han recreado escenarios de la Night City de Cyberpunk 2077 al detalle, pudiendo fácilmente ir al juego y reconocer sin problemas qué lugares usaron para ubicar la serie. Y el mismo trato aplicaron a la ropa, las armas y la tecnología, habiendo multitud de detalles que todo el que jugara a Cyberpunk 2077 reconocerá de inmediato. Es que incluso la interfaz de usuario y sonidos que usan los personajes de Edge Runners al hackear una computadora 
o comunicarse entre sí es idéntica a lo que podemos ver en el juego, por lo que la inmersión para quienes jugaron el título de CD Project Red es absoluta en todo momento. ¿Esto significa que Edge Runners está a la altura de series como Arkane en el panteón de las adaptaciones de videojuegos? He visto este comentario en redes sociales y no llegaría tan lejos. Arkane es una serie que no solo nos presenta una magnífica trama entre hermanas, grupos y ciudades enfrentadas entre sí, sino que lo hace completamente por su cuenta, pudiendo verla y disfrutarla como una obra maestra de la animación sin saber nada de League of Legends o el mundo en que se inspira, pese a estar repleta de homenajes y guiños que los fans del juego pueden disfrutar. Cyberpunk Edge Runner, en cambio, aunque puedes verla por separado y disfrutarla como una gran serie cyberpunk basada en videojuegos, siendo un ejemplo más de lo mucho que estas adaptaciones han mejorado en años recientes, solo podrás hacerlo plenamente si conoces Cyberpunk 2077, ya que claramente es un producto derivado del juego. Por sí solo, Cyberpunk Edge Runners tiene una historia buena pero simple, que va demasiado al grano para un género que nos ha dado joyas como Gods in the Shield o Akira, ya que la serie se siente como el resumen de muchos temas e ideas que quienes hayan jugado a Cyberpunk 2077 entenderán y disfrutarán mejor que quien no haya jugado nunca el videojuego. No superará a series como Arkane o Castlevania, que siento son buenas por sí solas y no solo buenas adaptaciones, y ni siquiera creo que sea el mejor trabajo de Studio Trigger. Para mí ese honor lo tiene Little Witch Academia, pero Edge Runner sí logra ser un excelente anime que resume muy bien el estilo alocado y directo de este estudio en sus animaciones, al tiempo que es un gran homenaje al juego. Todo esto es coronado por un apartado visual excelente que, alejado un poco de lo que vimos en Kill la Kill y su corto para Star Wars Vision, nos da una serie con personajes muy expresivos, rodeados constantemente por el concreto, asfalto, acero y luces de neón de Night City, siendo todo un espectáculo visual, especialmente en los momentos de acción. Cuando a finales de 2020 vi el nacimiento accidentado de Cyberpunk 2077, que fue básicamente un desastre pocas veces visto en los videojuegos, no creí que CD Projekt Red lograra salvar el título de la manera en que lo han logrado, y que menos aún lograra estrenar obras derivadas como Cyberpunk Edge Runners. Studio Trigger logró imprimir su identidad a esta historia, con una trama alocada, directa y repleta de una acción exagerada que al mismo tiempo logra sentirse perfectamente integrada al mundo de Cyberpunk 2077 establecido por CD Projekt Red, logrando sintetizar mejor que el propio videojuego el mensaje de este mundo. La búsqueda de ser una leyenda en una ciudad sin piedad como Night City es un camino repleto de tragedias que, en el mejor de los casos, te deja un final amargo. Por sí sola, no creo que supere a otros animes cyberpunk como Gods in the Shield, ya que esta es una serie que depende mucho del juego original para entenderse plenamente, pero la forma en que muestra las injusticias de esta sociedad desigual y ridículamente capitalista, y la lenta pérdida de humanidad que sufre el protagonista ante el abuso de la tecnología, lo convierten en un digno exponente de este género por mérito propio. Además, en el camino, logra ser un gran homenaje a un videojuego que, pese a las polémicas que tuvo en sus inicios, tiene uno de los mundos mejor diseñados que haya visto, logrando unir como nadie todo lo que asociamos al género cyberpunk. Si solo quieres un anime de ciencia ficción repleta de acción exagerada y una trama interesante, pero que es directa y sin complicaciones, este es un anime totalmente recomendado, más si has disfrutado el trabajo previo de Studio Trigger y si eres como yo, un fan de Cyberpunk 2077, Edge Runners es un imprescindible para que sigas disfrutando de este fantástico mundo. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. 
No olviden dejar algún comentario que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.